വെൽക്കം ടു ടെക്ക് അപ്പ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓട്ടോബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എ എം ബി ഐ പോസ്റ്റ് അല്ലെ എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോബൈൽ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂള് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എം ബി എക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്ക് അപ്പ് കൊല്ലത്ത് നമുക്ക് എൻ്റെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിലവിൽ റണ്ണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബാച്ചുകളും ഉണ്ട് അതുപോലെ പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബാച്ചുമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ താഴെ കാണുന്ന കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന സീരീസ് ക്ലാസ്സുകളുടെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടെലഗ്രാം ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ക്ലച്ചിലെ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോൺടാക്ടിംഗ് സർഫസസ് ആർ ഫൈവ് ദൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ക് റിക്വയർഡ് ഇൻ മൾട്ടി ഡിസ്ക് ക്ലച്ച് ആർ അതായത് ഒരു മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ഡിസ്ക് ക്ലച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കോൺടാക്ടിംഗ് സർഫസുകളുടെ എണ്ണം അതായത് നമുക്കറിയാം മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ക്ലച്ചിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ക്ലച്ചിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒന്നിലധികം സോറി രണ്ടോ അതിലധികമോ പ്ലേറ്റുകൾ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചുകളുടെ ഓരോ ഡിസ്കുകളുടെ ഇടയിലും എന്തുണ്ടാവും കോൺടാക്ടിംഗ് സർഫസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഓരോ ഓരോ പെയർ എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക് എടുക്കുകയാണ് ദൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക് എടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട് കോൺടാക്ടിംഗ് സർഫസുകൾ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കോൺടാക്ടിംഗ് സർഫസുകളുടെ എണ്ണം ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ക് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അത് നാലാണോ അഞ്ചാണോ ആറാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമല്ല മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു എണ്ണമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലെ മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നത് സെവൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഇനി ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് കോൺടാക്ടിംഗ് സർഫസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അഞ്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് എത്ര കോൺടാക്ടിംഗ് സർഫസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേറ്റും കോൺടാക്ടിംഗ് സർഫസും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ബന്ധം കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു കോണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അല്ലെ ഏഴ് പ്ലേറ്റുകളാണ് അവിടെ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇവിടെ രണ്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കി മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള കോൺടാക്ടിംഗ് സർഫസ് ഇതൊരു സർഫസ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അല്ലെ അതായത് ഏഴ് പ്ലേറ്റുകൾ ഉള്ളപ്പോ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് കോൺടാക്ടിംഗ് സർഫസ് നമ്പർ ഓഫ് കോൺടാക്ടിംഗ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് അവിടെ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ ആ പ്ലേറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഓരോ പെയർ പ്ലേറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന കോൺടാക്ടിംഗ് സർഫസ് എനിക്ക് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് കോൺടാക്ടിംഗ് സർഫസ് ഫൈവ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന
എന്താണ് കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു മാക്സിമം ടോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ താഴെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടോർക്കിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡിസൈൻ ചെയ്യില്ല ശരിയല്ലേ എപ്പോഴും ഒരു ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എപ്പോഴും കുറച്ച് മുകളിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ അയാളെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതായത് എൻജിൻ ടോർക്ക് എത്രയാണോ അതിനേക്കാൾ നൂറ്റി അമ്പത് ശതമാനത്തോളം എക്സ്ട്രാ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ക്ലച്ചിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം എൻജിൻ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം എൻജിൻ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു മാക്സിമം എൻജിൻ ടോർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്ലച്ചിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്ലച്ചിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പറ്റുന്ന മാക്സിമം ടോർക്ക് ഉണ്ട് മാക്സിമം ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് നൂറാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ടോർക്കിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ക്ലച്ചിനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ദൻ തേർഡ് വൺ ആണ് ക്ലച്ച് ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ലൈനിങ്സ് ആർ ഡാഷ് ടു ദ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് അതായത് ഈ ക്ലച്ചിന് കുറച്ച് ഫ്രിക്ഷൻ ലൈനിങ്സ് വരും നമ്മൾ അതിന്റെ ക്ലച്ച് ഫേസിംഗ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ആ ക്ലച്ച് ഫേസിങ്ങിനെ ഈ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് റിവറ്റ് വഴിയാണോ വെൽഡ് വഴിയാണോ ബോൾട്ട് വഴിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പേരിൽ ആര് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് എന്നും എന്താണ് ഈ ക്ലച്ച് ഫേസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലച്ച് ലൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ലൈനിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയാം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ഒരു ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിന്റെ ഫിഗർ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഒരു ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സർഫസിന് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഔട്ടർ മുതൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു സെന്റർ വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും എന്തില്ല ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസ് ഇല്ല നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടാണെന്ത് നമ്മൾ ആ ഫ്രിക്ഷൻ ലൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ സർഫസ് കൊണ്ട് നമ്മളവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ അത് കൂടാതെ ഒരു ഇന്റേണൽ ഹബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടി ആണ് കണ്ടത് ഇന്റേണൽ ഹബ് ഈ ഒരു സെന്ററിൽ കാണുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആ ഇന്റേണൽ ഹബിൽ വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാരോട് വരും ഒരു ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുമ്മാ ഒരു ഡിസ്കും ഫ്രിക്ഷൻ ലൈനിങ് മാത്രമല്ല അത് കൂടാതെ ഒരു ഇന്റേണൽ ഹബും ആ ഇന്റേണൽ ഹബിന്റെ സെന്ററിൽ എന്താണ് ഇന്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസും ദൻ അത് കൂടാതെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ്ങുകളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ലൈനിങ് ഈ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിനോട് എങ്ങനെയാണ് യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണാം അല്ലെ ഇതുപോലെ ഇതിന് ഒരു ബാക്ക് സൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പുറത്തെ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ട് ആ അപ്പുറത്തെ ഒരു സൈഡിലും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡിലും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ്ങിനെ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിനോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് റിവറ്റുകളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റിവറ്റ് അതെ ഇയാൾ ഒരു റിവറ്റ് ആണ് ഇയാൾ അടുത്ത റിവറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് റിവറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ലൈനിങ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലച്ച് ഫേസിങ്ങിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലച്ച് ഡിസ്കുമായിട്ട് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ടിൽ വരുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വെൽഡഡോ ബോൾട്ടഡോ ഒന്നും വരില്ല ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ഇൻ ഡിസ്ക് ക്ലച്ച് ദ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ആക്ട് ആസ് എ അതായത് ഒരു ഡിസ്ക് ക്ലച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിലെ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് മെമ്പർ ആണോ ഡ്രിവൺ മെമ്പർ ആണോ ന്യൂട്രൽ മെമ്പർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എനി ഓഫ് ദി എബോ അപ്പൊ നമ്മള് ഡിസ്ക് ക്ലച്ച് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ചുകളുടെ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിസ്ക് ഡിസ്ക് ടൈപ്പ് ക്ലച്ചിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മെമ്പർ ആണെന്നാ ചോദ്യം അല്ലെ അപ്പോ എന്താണ് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാല്
അല്ലെ അങ്ങനെ മൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്ലച്ച് അസംബ്ലിയെ എങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് മൗണ്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദ്യം ക്ലച്ച് അസംബ്ലിയെ ഫ്രെയിമിനോട് വാഹനത്തിന്റെ ഫ്രെയിമിനോട് ചേർത്തിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിന്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനോട് ചേർത്തിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിന്റെ ഫ്ലൈ വീലിനോട് ചേർത്തിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് എ ആൻഡ് സി ആ എ ആൻഡ് സി ഫ്രൈമിൽ ഫ്രെയിമിലോ ഫ്ലൈ വീലിലോ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഒരു സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ദൻ ആ ഫ്ലൈ വീലിന് ശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ആ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ്ങുകൾ കാണാം അതിന്റെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിന്റെ പുറകിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ പ്ലേറ്റിനെ കാണാം ആ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിനെ തള്ളി പിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്പ്രിങ്ങുകൾ ക്ലച്ച് സ്പ്രിങ്ങുകളെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ചുറ്റിനും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന കവറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ പറയുന്ന ക്ലച്ച് ഡിസ്കിനെയും പ്രഷർ പ്ലേറ്റിനെയും സ്പ്രിങ്ങുകളെയും ഇതുവരെ എല്ലാവരും കൂടി എന്താണ് ഒരു കവറിങ്ങിന്റെ അകത്താണ് വരുന്നത് ഒരു കവറിങ്ങിന്റെ അകത്ത് അപ്പോ ഈ കവറിങ്ങിനെ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൈ വീലിലേക്കാണ് ബോൾട്ടുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ കവറിങ്ങിനെ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൈ വീലിലേക്കാണ് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈ വീൽ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ കവറിങ് മൊത്തമായിട്ട് കറങ്ങുമെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ കവറിങ്ങിന്റെ അകത്തുള്ള ഈ പ്രഷർ പ്ലേറ്റും ഈ സ്പ്രിങ്ങുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആര് കറങ്ങില്ല ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് കറങ്ങില്ല ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് കറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്ലൈ വീലുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വന്നാൽ മാത്രമാണ് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ക്ലച്ച് കവർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലൈ വീലിലേക്കാണ് നമ്മൾ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ദൻ സിക്സ്ത് വൺ ആണ് കുഷ്യൻ സ്പ്രിങ് ഇൻ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ആർ മെന്റ് ടു റെഡ്യൂസ് അതായത് നമ്മൾ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലേ കുറെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ കുറെ കമ്പോണൻസ് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പ്രിങ് ആണ് കുഷ്യനിങ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുഷ്യനിങ് സ്പ്രിങ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടോർഷണൽ വൈബ്രേഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിന്റെ വേഗത വെഹിക്കിൾ സ്പീഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ഒരു ജർക്കി സ്റ്റാർട്ട് അതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നൺ ഓഫ് ദി എബോ ഇതൊന്നുമല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ കുഷ്യൻ സ്പ്രിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കുഷ്യൻ സ്പ്രിങ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോക്കിയാലേ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിങ്ങുകൾ കാണാലേ ഇത് എന്താണ് ഇത് ടോർഷണൽ സ്പ്രിങ്ങുകളാണ് ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകുന്ന രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങുകളാണ് ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൽ തന്നെ വരുന്ന രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങുകളാണ് ഒന്ന് കുഷ്യനിങ് സ്പ്രിങ് ഇപ്പൊ ചോദ്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആള് രണ്ട് ടോർഷണൽ സ്പ്രിങ് രണ്ടു പേരും എന്താണ് രണ്ട് ഉദ്ദേശത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് രണ്ടുപേരും ഒന്നല്ല ഓക്കെ ഈ കുഷ്യനിങ് സ്പ്രിങ് നമുക്ക് അറിയാലോ ഒരു ഷോക്ക് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഒരു കുഷ്യനിങ് എഫക്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും കുഷ്യനിങ് സ്പ്രിങ്ങുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ഡിസ്കിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ്ങിനെ റിബറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ്ങുകളുടെ ഇടയിലാണ് ശരിക്കും ആര് വരുന്നത് കുഷ്യനിങ് സ്പ്രിങ്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ്ങിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിന്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത് ഈ കുഷ്യനിങ് സ്പ്രിങ് വരുന്നത് അതെന്തിനാ കൊടുക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഫ്ലൈ വീലുമായിട്ട് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അല്ലെ ഫ്ലൈ വീലുമായിട്ട് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിഷനില് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ചാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുതിപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ജർക്കി സ്റ്റാർട്ടിനെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കി അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഷോക്കിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുഷ്യനിങ് സ്പ്രിങ്ങുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ ടോർഷൽ ഈ പറയുന്ന ടോർഷൽ സ്പ്രിങ് എന്
ഡിസെൻഗേജ് ആവണം എന്നാലാണ് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻജിനും ഗിയർ ബോക്സ് തമ്മിലുള്ള അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ബന്ധം വിടുന്നില്ലെങ്കിൽ അഥവാ ഫ്ലൈ വീലും ഡിസ്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസെൻഗേജ് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒരിക്കലും എന്താവില്ല സ്മൂത്ത് ആവില്ല ഹാർഡ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലച്ച് ഡ്രാഗിന്റെ ഒരു ഫലം എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ ഹാർഡ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യും ദെൻ ക്ലച്ച് റാറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ആണ് ക്ലച്ചിന്റെ ഒരു ഡിഫക്റ്റുകൾ ആണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ക്ലച്ച് റാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലച്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ ക്ലച്ച് റാറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലച്ച് ജഡർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ഒക്കെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജർക്ക് ആണ് ഇത് ക്ലച്ച് ജഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ദ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് ഹാസ് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചേക്കാണ് അയാൾക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസ് ഉണ്ട് അയാൾക്ക് ഇന്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ സ്പ്ലൈൻസ് ഒന്നുമില്ല നോ സ്പ്ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പൊ ഒരു ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് എന്താണെന്നറിയാം അതെ ഇയാളാണ് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് ഈ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ എന്താ അതേ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാം എക്സ്റ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസിനെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഫ്ലൈ വീല് ഇവിടെ ഒരു ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ദൻ ഇവിടെ സ്പ്രിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഫ്ലൈ വീലിന്റെയും ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിന്റെയും ഈ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിന്റെയും സെന്ററിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് ഈ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റിന്റെ അറ്റത്ത് നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കണക്ഷൻ അറിയാലോ എൻജിൻ കഴിഞ്ഞ് ക്ലച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഗിയർ ബോക്സിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഈ ക്ലച്ചിൽ നിന്നും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കണം ആ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന ആരാണ് ഈ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഈ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലൈ വീലിലാണ് ഫ്ലൈ വീലിലെ പൈലറ്റ് ബിയറിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീലിന്റെ സെന്ററിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിന്റെ നടുക്ക് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും ക്ലച്ച് ഡിസ്കിന്റെ നടുക്ക് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും ദെൻ ഫ്ലൈ വീലിലും ഇയാൾക്ക് കയറി ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആള് നമുക്കറിയാം ഫ്ലൈ വീലുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യണം അല്ലെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് വന്ന് തള്ളുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡിസ്കിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്ലൈ വീലുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യണം കൂട്ടി പിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്ന് വിട്ടു മാറണം ഡിസെൻഗേജ് ആവാൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് എന്ത് വേണം ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരു സ്ലൈഡിങ് മോഷൻ വേണം അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ലൈഡിങ് മോഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ ഷാഫ്റ്റിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണെന്ത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസ് ഓക്കെ ദെൻ നയൻത്ത് വൺ ആണ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് വിച്ച് അബ്സോർബ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഡ്യൂറിംഗ് സഡൻ റൊട്ടേഷൻ അതായത് ഒരു ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് പെട്ടെന്ന് റൊട്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സഡൻ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഇമ്പാക്ടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരാണ് ടോർഷണൽ സ്പ്രിങ്ങുകളാണോ പുഷ്യൻ സ്പ്രിങ്സ് ആണോ ക്ലച്ച് സ്പ്രിങ് ആണോ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ആണോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സഡൻ റൊട്ടേഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കുഷ്യൻ സ്പ്രിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിച്ചല്ലേ പെട്ടെന്ന് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജർക്കിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുഷ്യൻ സ്പ്രിങ് എന്ന് നമ്മൾ കുഷ്യൻ സ്പ്രിങ്ങിനെ ഉപയോഗിച്ചത് അതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഫ്ലൈ വീലിലേക്ക് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആള് എൻഗേജ് ആവുന്ന സമയത്ത് അത്രയും നേരം എന്താണ് സ്റ്റേഷണറി ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാതെ നിന്ന് ഈ ഡിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യും സഡൻലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും സഡൻലി അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ സഡൻ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു
ക്ലച്ച് ഡിസ്കും പിടിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ക്ലച്ച് പടല് അമർത്താത്ത സമയത്ത് എന്താണ് നോർമലി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഫ്ലൈ വീലും ക്ലച്ച് ഡിസ്കും എൻഗേജ് പൊസിഷനിലാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന ആള് ചോദിക്കുന്ന ആള് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ക്ലച്ച് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ ആക്ടീവ ഒക്കെ ഉള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇയർലെസ് വാഹനങ്ങൾ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ക്ലച്ചിന്റെ പൊസിഷനെ ചോദിച്ചേക്കണേ നിങ്ങൾ ആ വാഹനത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയൊക്കെയാണ് അതായത് ആക്സിലേറ്റർ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റാർട്ടർ സ്വിച്ച് എന്താണ് പ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പൊ ഒരു ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനിൽ അയാൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ക്ലച്ചിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് സെൻട്രി ഫ്യൂൽ ക്ലച്ചിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നിങ്ങൾ ഒരു ഐഡിയലിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ വാഹനം മുന്നോട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് ഇല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് ടോർക്ക് ആ എന്താണ് വീൽസിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അല്ല റോഡ് വീൽസിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ദൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു കൊടുത്തു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിന്റെ ആർ പി എം കയറി കയറി വരും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആർ പി എം എത്തുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ വാഹനം അനങ്ങി തുടങ്ങുക അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ആക്റ്റീവ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ പോലുള്ള ഗിയർലെസ് വാഹനങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആർ പി എത്തിലേക്ക് എഞ്ചിൻ എത്തുമ്പോഴാണ് അയാൾ അനങ്ങി തുടങ്ങുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഐഡിലിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇല്ല അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിലിപ്പോ ന്യൂട്രൽ ഒന്നുമില്ല ഗിയർ ബോക്സ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ന്യൂട്രൽ ആണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു സെൻട്രി ഫ്യൂൽ ക്ലച്ച് ആണെങ്കിൽ ഐഡിലിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ക്ലച്ച് ഡിസെൻഗേജ് പൊസിഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേക്കണ്ട ഇതൊരു സെൻട്രി ഫ്യൂൽ ക്ലച്ചിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് അപ്പോ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടു ഈ ഒരു എന്താണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ലൈനിങ്ങുകൾ പാഡുകൾ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും അയാൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പോയിട്ട് പിടിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾ എഞ്ചിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ കറങ്ങി തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ ഇയാൾ കറങ്ങി കറങ്ങി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡ് എത്തുമ്പോഴാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂൽ ഫോഴ്സിന്റെ എഫക്ട് കൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിട്ട് റേഡിയലി നീങ്ങിയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് കയറി കോണ്ടാക്ട് വരിക അപ്പൊ മാത്രമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ വീൽസിലേക്ക് ആ ടോർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാവട്ടെ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഐഡിയലിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ നിർത്തുമ്പോഴാവട്ടെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ക്ലച്ച് സെൻട്രി ഫ്യൂൽ ക്ലച്ച് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് അയാള് അയാള് ഡിസ് എൻഗേജ്ഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഡിസ് എൻഗേജ്ഡ് പൊസിഷനിൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് ക്ലച്ച് ക്ലച്ചിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ തന്നെ ഫ്രിക്ഷണൽ ക്ലച്ച് ഉണ്ട് ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ക്ലച്ചിന്റെ അണ്ടറിൽ കുറെ ആൾക്കാർ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് കോൺ ക്ലച്ച് മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ കടന്നു വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഓർഡറിൽ ആളെ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ ഒന്ന് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തേക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കോളും ഓക